கண்ட தெய்வமாக வீற்றிருந்து விளங்குகின்ற நடமாடும் தெய்வமாக விளங்குகின்ற அன்னை அபிராமி உபாசகி மாதாஜியினுடைய பொத்திருப்பாதங்களை வணங்கி பாலனையா அவர்களுடைய சிவத்திரு பாலனையா அவர்களுடைய திருப்பாதங்களையும் வணங்கி பெரியோர்களே இன்றைக்கு ஒரு பொன்னான நாள் என்னை பொறுத்தவரையிலும் பொன்னான நாள் இந்த மந்துவில் புதுக்குடியிருப்பு பகுதிக்கும் ஒரு பொன்னான நாள் அன்பர்களே மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த தெய்வத்தை நான் தரிசிக்க வேண்டும் என்று காத்திருந்தேனோ அந்த நன்னாள் என் மண்ணிலேயே எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அநேகமாக நான் நினைத்தேன் வெளிநாடுகளுக்கு அடிக்கடி நான் செல்பவன் டென்மார்க் பிரண்டாவதியிலே போய் அன்னையை பார்ப்பேன் என்று நினைத்தேன் அன்னை என்னை தேடி வந்தது போல இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இது நான் செய்த தவப்பயனாக நான் நினைக்கிறேன் பெருமக்களே இந்த பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் பெரிய பெரிய கோடான கோடி பொருட்செலவிலே வீடுகளை கட்டிவிட்டு குடிபூறுகின்ற பொழுது சாதாரணமாக போகின்ற அந்த சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது இந்த ஐந்து வீடுகளும் செய்த பாக்கியத்தை நான் என்ன என்று சொல்வேன் அன்னையே எழுந்தருளி அவர்கள் செய்த அந்த அருட்செயல்களை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் வீடுகளை கட்டிவிட்டோம் கொடுத்து விட்டோம் என்று இருக்கவில்லை எனக்கு மெய்யெல்லாம் சிலிர்த்தது தேகமெல்லாம் இரும்பு உதைதது மெய் சிலிர்த்து எதிர்த்தது அன்னை பெத்த தாய் கூட இப்படி தன்னுடைய மகளுக்கு வீடு கொடுக்கின்ற பொழுது தன் மகனுக்கு வீடு கொடுக்கின்ற பொழுது தாய் தந்தையர் கூட இவ்வளவு கவனமாக ஒரு குறை வைக்காமல் அன்னை வந்து இந்த மேடையிலே தானே கால் நோக நின்று அவ்வளவு கிரியைகளையும் சிறப்பாக தன் கையாலே இயற்றி அந்த வீட்டுக்கு போய் அவர்கள் எவ்வளவு மினக்கட்டு எவ்வளவு நேரம் எடுத்து கொண்டு அந்த உயர்ந்த கைங்கரியத்தை செய்து அந்த வீட்டுக்கு அந்த பிள்ளைகளை குடிபூர செய்தார்கள் இது ஒரு பெரும் பாக்கியம் கோடான கோடி கொடுத்தாலும் கிடைக்காத பேரு இந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த வீட்டுக்காரருக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஏனைய நான்கு வீட்டுக்காரர்களுக்கும் கிடைக்க போகிறது இதை சொன்னோடனே நீ அம்மா கட்டாயம் தங்களை வீட்டை வர வேணும் என்று விடவே மாட்டினம் அவ்வளவு ஒரு சிறந்த தாய் தன்னுடைய உள்ளம் நிறைந்து வாழ்த்திய வாழ் ஒரு சின்ன குறை கூட விடாமல் அவர்கள் இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறார்கள் இது ஒரு பெரிய பேரு அவர்கள் அன்னை வந்து இறங்கி வருகின்ற பொழுது அந்த நாதஸ்வரக்காரர்கள் மிக சிறப்பாக வாசித்தார்கள் ஒரு அருமையான பாடலை வாசித்தார்கள் இன்றைக்கு ஒளி நிறைந்து விட்டது மிக சிறந்த வாழ்வு மலர்ந்து விட்டது என்று வாசித்தார்கள் அன்னை அவர்கள் அந்த நாதஸ்வரம் தவிக்காரர்கள நிற்கின்ற பொழுது திரும்பி ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் இருந்து வாசியுங்கள் நான் ஒவ்வொரு அம்மாவின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனித்தேன் இருந்து வாசியுங்கள் என்று சொல்ல பிறகு அவர்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் எனக்கு அதை வெறும் வார்த்தையாகப்படவில்லை அவர்களுக்கு கிடைத்த ஒரு ஆசீர்வாதமாக நான் நினைத்தேன் இருந்து வாசியுங்கள் என்றால் இந்த பூமியிலே நீங்கள் நீண்ட காலம் இருந்து நன்றாக உங்களுடைய வித்துவம் விளங்கும்படி வாசியுங்கள் என்று ஒரு ஆசீர்வாதமாகத்தான் நான் பார்த்தேன் அப்படிப்பட்ட தன்னை கண்ட தெய்வமாக விளங்குகின்ற அந்த தாயார் இன்றைக்கு இந்த மண்ணிலே அவர்களுடைய கால்பட கிடைத்தது நீங்கள் இதெல்லாம் எப்படி கிடைத்தது எல்லா தீமைக்குள்ளையும் ஒரு நன்மை இருக்கு என்று சொல்வார்கள் இவ்வளவு பெரிய அண்மையிலே பக்கத்திலே முள்ளி வாய்க்கால் எல்லை நிற்கின்ற தொடுகின்ற இந்த மண்ணிலே மிகப்பெரிய ஒரு துன்பத்தை சந்தித்த மண்ணிலே அன்னையினுடைய பாவம் இன்றைக்கு பட்டிருக்கிறது என்றால் நான் நினைக்கிறேன் இனி இந்த மண்ணிலே நடக்க போகிறதெல்லாம் மங்களம்தான் அன்னையினுடைய பாவம் ஆசீர்வதித்ததாக நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இப்படி ஒரு துன்பம் வரவில்லை என்றால் இந்த தெய்வத்தாய் இன்றைக்கு இங்கே வந்து எழுந்தருள்கின்ற ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கார் அன்னையினுடைய அந்த அருள் வரலாற்றை உங்களுக்கு ஒரு முறை மிக சுருக்கமாக நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கிராமத்திலேயே யாழ்ப்பாணத்திலேயே சைவ தமிழ் பாரம்பரியம் நிறைந்த ஒரு மண் என்றால் அது ஏழு ஆலை ஏழு ஆலைகள் நிறைந்தது என்று ஒரு விளக்கம் சொல்வார்கள் ஏழு ஆலயங்கள் நிறைந்தது அது மட்டுமல்ல யாழ்ப்பாணத்திலே அவர்கள் பிரதேச அரசியல் ரீதியாக அல்லது பிரிவு ரீதியாக பார்த்தால் மிகப்பெரிய கிராமம் ஏழாலை தான் ஒரு கிராமத்திலே வடக்கு தெற்கு என்று இருக்கலாம் ஆனால் ஏழாலையிலே மட்டும்தான் வடக்கு ஏழாலை கிழக்கு ஏழாலை தெற்கு ஏழாலை மேற்கு ஏழாலை என்று நாலு திசைகளையும் பிரித்து சொல்கிற அளவுக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு கிராமத்திலே புகழ்பூத்த ஒரு தெய்வீக குடும்பத்திலே மிக அருமையாக திருநாவுக்கரசு மகேஸ்வரி தம்பதிகள் பெற்ற அந்த பெரும் பயனாக அவர்கள் செய்த ஒரு பெரும் பயன் அந்த பயனாக அவர்கள் பிறந்தார்கள் லலிதா அம்பிகை என்று எங்கள் அன்னைக்கு இயற்பெயர் வைத்தார்கள் லலிதம் என்று சொன்னால் நிறைந்தது கருணை மிக்கது 
நாங்கள் கலைகளை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது நாங்கள் உயர் வகுப்பிலே பல்கலைக்கழகத்துக்கு படிப்பிக்கின்ற பொழுது அந்த கலைகளுக்கு லலித கலைகள் என்று சொல்லுவோம் லலிதம் என்றால் மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி படுத்துவது என்பதுதான் லலிதம் என்பதற்கு பொருள் அந்த லலிதாம்பிகை என்ற இயற்பெயரோடு பிறந்த அந்த பிள்ளை அந்த தெய்வீக குழந்தை பிறக்கின்ற பொழுதே தன்னை அன்னையினுடைய கருவிலே திருவம் கொண்டு அந்த பிறந்த பிள்ளை வளர வளர தெய்வீக சிந்தனை அவர்களுடைய ஜனன தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டு மிக சிறப்பாக டென்மார்க்கிலே கொண்டாடப்படுகிறது தை மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி எனக்கு அந்த ஆறாம் நம்பர் என்பது ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரியது அந்த அன்னை கலைகளினுடைய வடிவமாக விளங்குகின்ற அந்த அன்னை தை மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த உலகத்திலே ஜனனமானார்கள் அந்த பிள்ளை வளர்கின்ற பொழுதே தெய்வ அருளோடு வளர்ந்த பிள்ளைக்கு ஒன்பது வயது நடக்கின்ற பொழுது ஒரு நாள் அவர்களுடைய வீட்டிலே ஒரு சின்ன கோவில் யாழ்ப்பாணத்திலே அதுவும் மேலாலை மண்ணிலே வளவுக்களே எல்லாம் பெரிய கோவில்கள் மூலையிலே இருப்பது வழக்கம் அந்த கோவில் நாவல் மரத்துக்கு கீழே அன்னை இருக்கின்ற பொழுது அதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முதல் நாளேயே எப்ப பார்த்தாலும் அவர்களுடைய திருமேனியிலே ஒரு தெய்வீக உணர்வு அன்னையே தோன்றி அபிராமி அன்னையே தோன்றி மகளே உன்னுடைய திருமேனியை நான் குடிகொண்டு நிரந்தரமாக நான் வாசம் செய்ய போகிறேன் என்று சொன்ன அந்த வார்த்தை யாருக்கு கிடைக்கும் தெய்வங்களுக்கு இந்த கலியுகத்திலே தெய்வம் நடமாடுகின்ற மனித உருவத்திலே தான் வரும் அந்த வார்த்தை அன்னையினுடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட ஏற்பட அபிராமியே வந்து உன் தேகத்திலே நான் குடிகொண்டு நிரந்தரமாக வாசம் செய்வேன் என்று சொன்ன பிறகு ஒன்பது வயது நடக்கின்ற பொழுது அந்த நாவல் மரத்துக்கு கீழே இருக்கின்ற ஒரு நாள் தியானத்திலே இருந்த அந்த பிள்ளை அந்த லலிதாம்பிகை அந்த குழந்தை ஒன்பது வயது நிரம்பிய பிள்ளை திடீரென்று அங்கே கூடியிருந்தவர்களை பார்த்து எனக்கு பாலாலும் நீராலும் அபிஷேகம் செய்யுங்கள் என்று மனத்தியால கணக்கிலே அந்த அபிஷேகத்தை வாங்கிக் கொண்டு அதன் பிறகு அருள் வாக்கு சொல்ல தொடங்கினார்கள் தீராத நோய்களை எல்லாம் தீர்க்க தொடங்கினார்கள் எல்லாருக்கும் அந்த குழந்தையினுடைய பெருமையும் சிறப்பும் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது அந்த குழந்தை வளர வளர அருளும் திருவும் அபிராமி என்னையினுடைய கருணையும் வளர்ந்து அவர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு அவர்களுக்கு திருமணமாகின்ற பொழுது கூட கனவிலே அபிராமி என்னை ஒரு மூதாட்டி தோற்றத்திலே வந்து அளவட்டியை சேர்ந்த பாலர் ஐயா அவர்தான் உனக்கு கணவர் என்று தெய்வமே வழிகாட்டி நடந்த திருமணம் அருமையான திருமணம் அது தெய்வீக திருமணம் அவர்களை கரம் பற்றி அவர்களுக்கு ஒரு மகன் ஒரு மகன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு அன்னையும் ஐயாவும் தங்களுடைய பிள்ளை ஒரே மகனோடு டென்மார்க்கு அவர்கள் புலம்பெயர்ந்து போனார்கள் இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் அன்னை அங்கே போனார்கள் டென்மார்க்லே ஏன் போனார்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரு பெரிய விளக்கம் நான் சொல்வேன் உண்மையாக அதைத்தான் நான் நம்புகிறேன் புலம்பெயர்ந்து எவ்வளவோ பேர் போனார்கள் டாக்டர்கள் போனார்கள் என்ஜினியர் போனார்கள் எவ்வளவோ பேர் போனார்கள் பின்னால அன்னை தொண்ணூத்தி நாலாம் ஆண்டு போகின்ற காலத்திலே இவ்வளவு பெரிய புலப்பெயர்வு இல்லை அதுக்கு பிறகு நடந்த அந்த பெரிய புலப்பெயர்வு போகின்ற பொழுது அடுத்த தலைமுறை அந்த புலம்பெயர்ந்த நாடுகளிலே போய் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று தருகட்டு போய்விடக் கூடாது என்று அன்னை எல்லாருக்கும் முன்னாலே தான் போய் அந்த டென்மார்க் பிரண்டாவதியிலே குடிகொண்டு எழுந்தருளி வரப்போகின்ற அந்த இளம் தலைமுறையை புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் எல்லாம் வாழ்கின்ற அத்தனை தலைமுறையையும் இளைஞர்களை இளைஞிகளை பிள்ளைகளை பெரியவர்களை எல்லாம் நெறிப்படுத்தலாம் டாக்டர் எத்தனையும் இருக்கலாம் என்ஜினியர் கோடான கோடி இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாரையும் ஆதரித்து அருள் வழி காட்டுவதற்கு கண்டண்ட தெய்வமாக பூவுலகத்திலே நாம் செய்த பயனாக அன்னையே உருவம் எடுத்து வந்திருக்கின்ற நடமாடும் தெய்வம் அவர்களை காப்பதற்கு தன்னை நம்பி வரப்போகின்ற எதிர்காலத்தில் எவ்வளவோ பிரச்சனையோடு வரப்போகின்ற அந்த புலம்பெயர் தேசத்து எங்கள் தமிழ் சைவ சமுதாயத்தை காப்பதற்காக அவர்கள் அங்கே போனார்கள் அதுதான் நான் நினைக்கின்ற அந்த மிகப்பெரிய இந்த கேள்விக்கு விடையாக நான் கண்டேன் பெருமக்களே அந்த பிரண்டாபதி என்ற அந்த ஊருக்கே நான் ஒரு விளக்கம் சொல்வேன் மூன்று ஆண்டுகளாக அன்னையினுடைய அந்த திருக்கோவிலே வெள்ளிக்கிழமை தோறும் நான் இங்கே இருந்து ஒரு சிறு உரை அனுப்பி அன்னையினுடைய அனுக்கிரகத்தால் அது கோவிலே அங்கே சொற்பொழிவாக இடப்படும் அப்பொழுது நான் ஒரு விளக்கம் சொல்லேன் என்று சொன்னார் டென்மார்க் இன்றைக்கு இருக்கின்ற தேசங்களிலே எல்லாம் அமைதி நிறைந்த ஒரு தேசம் டென்மார்க் அந்த டென்மார்க்க நீங்க தமிழ்ல எழுதினா டென்மார்க்க நன்றி டென்மார்க்கை நீங்கள் தூய தமிழ்ல எழுதினா அது எப்படி வரும் தெரியுமா டேனா முன்னுக்கு வராது 
உண்மையான அடியவர்களுடைய பிராணனை அடியவர்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க மீண்டும் அவர்கள் அருட்பொழிவு பெற்று இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்க வேண்டுமோ அவற்றை எல்லாம் சொல்ல தொடங்கினார்கள் இப்படியே காலம் போகின்ற காலத்திலே திடீரென்று ஒரு நாள் அன்னை நாகம்மா ஆட்சி அன்னையினுடைய திருத்தகத்திலே வந்து நாகம்மாவாக அப்படியே நாகபாம்பினுடைய ராஜநாகத்தினுடைய வடிவத்திலே அவர்கள் நிலத்திலே விழுந்து புரண்டு அவர்களுடைய வாயிலே இருந்து குருதி பெருக இரண்டு மாணிக்க கற்களை நாகம ரத்தினங்களை அவர்கள் இந்த மண்ணிலே உமிழ்ந்தார்கள் உலகமெல்லாம் புலம்பெய் என்ற தேசங்களிலே அந்த பெருமையும் அன்னையினுடைய அந்த அருள் சிறப்பும் அவர்கள் சொல்கிற அருள் வாக்கும் பிரபல்யமாக தொடங்க இந்த மிகச்சிறந்த ஒரு தேங்கூட்டை நாடி வருகின்ற தேனீக்கள் போல அன்னை இருக்கின்ற இருப்பிடத்தை நோக்கி வர தொடங்கினார்கள் அடுத்த ஒரு அதிசயம் பாருங்க அன்னையினுடைய இருப்பிடத்தை நோக்கி வர தொடங்க டென்மார்க்கை நோக்கி வர தொடங்க அவர்களுடைய இருக்கின்ற வீடு போதாமல் போய்விட்டது ஒரு கட்டாய ஒரு கோவில் வேண்டும் என்ற பொழுது தொண்டர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அன்னையினுடைய திருக்கோவில் எங்கே அமையும் அமையும் என்று நினைத்து ஏங்கி இருக்க அன்னை ஒரு நாள் திடீரென்று ஒரு திசையை கை காட்டி அந்த இடத்திலேதான் நான் குடிகொண்டு அமரப்போகிறேன் அங்கே சென்று பாருங்கள் ஒரு மரத்துக்கு கீழே ஒரு நான் பொந்து இருக்கிறது அந்த பொந்து இருக்கிற அந்த அந்த இடம்தான் நான் குடிகொண்டு எழுந்தருள போற இடம் அது விற்பனைக்கு வருகிறது பத்திரிகைகளை பாருங்கள் என்று அன்னை சொல்லி இருக்கிறார்கள் இவர்கள் என்ன காலம பத்திரிகையில ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த செய்தியை கவனிங்க காலம பத்திரிகை அங்க ரெண்டு தரம் பத்திரிகை வருவது காலையிலே மாலையிலே இதை கேட்ட உடனே அன்னை கூறிவிட்டார்கள் என்று ஓடி போய் அந்த மாலை பத்திரிகையை எடுத்து பார்த்தால் காலையிலே இல்ல அன்னையினுடைய அருள் வாக்கு சொன்ன உடனே போய் பார்த்தால் மாலை பத்திரிகையிலே அருமையான ஒரு விளம்பரம் வந்தது அன்னை எந்த இடத்தை கைகாட்டினார்களோ எங்கே நான் குடிகொண்டு எழுந்தருள்வேன் என்று கைகாட்டினார்களோ அந்த இடத்து விற்பனைக்கு வந்திருந்தது ஆனந்தத்தோடு அந்த இடத்திலே கோவில் அமைந்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் அது கொள்ளனவே அந்த கோவில் அமைந்திருந்தாலும் கூட இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடந்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலேயே ராஜகோபுரத்திற்கு உரிய அந்த பணிகள் எல்லாம் தொடங்கி ஆறாம் மாதம் பதினாலாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு அந்த அன்னையினுடைய ராஜகோபுரத்தோடு கூடிய அந்த பெருங்கோவிலே மிகச்சிறந்த கும்பாபிஷேகம் நடந்து அருமையான காட்சி எல்லாரும் தெரிய வந்தார்கள் அன்னை அவர்கள் அருள் வாழ்க்கை வாழ்வது மட்டுமல்ல தான் செல்கின்ற இடமெல்லாம் திசையெல்லாம் இலங்கையிலே இன்னும் வெவ்வேறு நாடுகளிலே எல்லாம் தன்னுடைய சைவ தமிழ் மக்கள் குழந்தைகள் அந்தரிப்பதை பார்த்து அவர்கள் பொறுத்திருப்பதில்லை மன்னாரிலே எவ்வளவோ உதவி மலேகத்திலே எவ்வளவோ உதவி மட்டக்களப்பிலே எவ்வளவோ உதவி இன்றைக்கு நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் இதுக்கு மேலே இன்றைக்கு ஒரு வீடு கட்டுறதாக இருந்தால் ஒரு சிறு வீடு கட்டுவதாக இருந்தாலே இன்றைக்கு எத்தனை லட்சங்கள் வேண்டும் அப்படி இருக்கின்ற பொழுது உண்மையா நான் அந்த பின்னாலே சிரம பரிகாரத்துக்கு போன பொழுது நான் அந்த இன மரம் எதுவும் சொல்வதாக நீங்க நினைக்கப்படாது அந்த குடிசைக்குள்ளே ஜேசு பிராண்ட படங்கள் நானும் தம்பி கிரியும் கிரியும் போனோம் அதுக்குள்ள புனித ஜேசு பிரானுடைய படம் அம்மா வேறுபாடு பார்த்தாவா அம்மா மதம் பார்க்கிறாவா இனம் பார்க்கிறாவா மொழி பார்க்கிறாவா பெத்த தாய் தன்னுடைய சொந்த பிள்ளைக்கு எப்படி அந்த வீட்டை கையளிக்குமோ அப்படி நிறைந்து நிறைந்து ஒரு தமிழ் வழிபாடு தான் இங்கே நடந்தது அவர்கள் வாய் திறந்து பேசவில்லை பெரிய மந்திரங்கள் உச்சாரணம் பண்ணவில்லை மந்திரம் இல்லை தந்திரம் இல்லை ஆனால் நெஞ்சம் நிறைய அந்த வாழ்த்துக்குடவோடு வாழ்த்தினார்கள் அந்த கோவிலிலே இன்றைக்கு போகின்ற அவர்கள் கையாலே தொட்டு கொடுக்கின்ற வீபூதி பிரசாதம் அவர் எடுத்துக் கொடுக்கின்ற திருக்கைகளினாலே கொடுக்கின்ற எலும்பிச்சம்பளம் அவர்கள் 
தேகத்திலே நோயோடு துன்பத்தோடு வருகிறவர்களுக்கு தன்னுடைய கை மெலியும்படியாக அந்த தேகத்திலே அந்த எலும்பிச்சம்பளத்தை வெற்றி உருட்டி அந்த நோய் நீக்குகின்ற தன்மை வெற்றிலை வேப்பிலை வழங்குகின்ற சிறப்பு அன்னை செய்கின்ற அந்த யாகம் மனுத்தியால கணக்காக யாகம் செய்வார் யாகம் செய்து அபிஷேகம் செய்து எல்லாவற்றையும் அவர்கள் வருஷத்திலே ஒரே ஒரு நாள் தான் கோவிலை விட்டு வெளியே போகிறார்கள் அந்த அம்மனுடைய தீர்த்தம் அன்றைக்கு மட்டும்தான் அவ்வளவு முன்னூற்றி அறுபத்தி நாலு நாளும் ஆலயத்துக்குள்ளே இருக்கின்ற தன்னை தேடி வருகிறவர்களுக்கு நாடி வருகிறவர்களுக்கு ஓடி வருகிறவர்களுக்கு உள்ளத்தோடு துயரோடு வாடி வருகிறவர்களுக்கு நடமாடும் தெய்வமாக பேசும் தெய்வமாக இருந்து அன்னை செய்கின்ற அருட்பணி அவர்கள் காவி உடுத்தார்கள் காவி உடுத்து அவர்கள் எல்லாவற்றையும் அடைவது அவர்களுடைய திருமுடியின் மேலே இருக்கிற நாகம் போல் இருக்கின்ற அந்த உச்சி கொண்டை அவர்களுக்கு வருகிறவர்களுடைய உள்ளம் எல்லாவற்றையும் எடுத்துச் சொல்கின்ற ஒரு அற்புத திருமேனி கோலத்தை கொண்டது தன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் அவர்கள் காவி உடுப்பை மேற்கொண்ட பிறகு அம்மாவும் அப்பாவும் இங்கே இருந்து பிள்ளையை பார்க்க அங்கே ஓடி போனால் தங்களுடைய ஆசை மகள் பெற்ற பிள்ளை ஒரு இல்லறத்தை விட்டு முழுக்க துறவரம் மேற்கொண்டு அன்னை வாடுகின்ற அந்த தவ வாழ்க்கையை பார்த்துவிட்டு அவர்கள் கண்ணீர் கலங்க அம்மா நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுகிறீர்கள் என்னோடு சேர்ந்து நீங்களும் ஆன்மீக தொண்டு செய்யுங்கள் என்று தன்னை பெற்ற தாயையும் பெற்ற தந்தையையும் வழிப்படுத்தி அவர்களும் சேர்ந்து செய்த அந்த ஆன்மீக சிறப்பு வேறு எங்கே நடைபெறும் தன்னுடைய நகைகளை எல்லாம் வருகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆலயத்திலே கொடுத்து கொடுத்து கோவில் கட்டுவதற்கு கூட எதையுமே எதிர்பாராமல் அன்னையினுடைய அருளும் பெருமையும் தேடி வர அருமையான ஒரு பெரிய கோவில் இன்றைக்கு அந்த கோவில் சொந்த நிலத்திலே இன்றைக்கு புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் நீங்கள் சொந்த கோவிலை பார்க்கவே முடியாது பல கோவில்கள் எல்லாம் சேர்ச்சிலே நான் எத்தனையோ நாடுகளுக்கு போகிறவன் அங்கே போனால் லண்டன்லே முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூன்று கோவில்கள் இருக்கிறது அதுல ரெண்டோ மூன்று கோவில் தான் சொந்த காணி வாங்கி வெளியில கோபுரத்தோடு கட்டி இருக்கிறார்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருஷ குத்தகையிலே சேர்ச்சுகளை வாங்கி அதுக்குள்ளதான் கோவில் வைப்பார்கள் சொந்தமாக எதுவும் செய்ய முடியாது ஆனால் அன்னை பக்கத்திலே மூன்று தேர் பக்கத்திலே முட்டாமல் ஒரே சமயம் வரக்கூடிய அளவிற்கு பெரிய வீதி கொண்ட ஒரு பெருங்கோவில் அங்கே எழுப்பி இருக்கிறார்கள் நிலை வருமார் எண்ணுதியே நெஞ்சே நீவா என்றார் கோவில் இருக்கின்ற இடம் அன்னை இருக்கின்ற இடம் அது ஒரு பெரிய பூலோக கைலாசம் அங்கே இருந்து கொண்டு அவர்கள் செய்கிற பணி இங்கே இருக்கின்ற மக்களை நினைத்து இந்த நேரம் தாயகத்து மக்களை நினைத்து கொண்டு தன்னுடைய தளர்வில்லாத அருட்பணியை மட்டும் அவர்கள் செய்யவில்லை புலம்பு என்ற தேசத்திலே குடும்ப பிரச்சனை கணவனும் மனைவியும் அடிபட அல்லது பிரச்சனை பட பிள்ளைகள் வேதனைப்படும் பிரிந்திருக்கிற குடும்பம் இன்னும் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி போன பிள்ளைகள் எல்லாரையும் தன்னுடைய அருட்பார்வையினாலும் தன்னுடைய திருக்கணத்தினால் தீண்டி தான் கொடுக்கின்ற கனியினாலும் தான் கொடுக்கின்ற வேப்பிலையினாலும் தான் அவர்களை திருட்டுவதனால் வருகின்ற திருமையின் திருச்சையினாலும் கோடான கோடி இளைஞர்களையும் பிள்ளைகளையும் நெறிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற அந்த தாய் அவர்கள் தொலைபேசியிலே கதைத்தாரே பல பேர் தொலைபேசியில கரைப்பார்கள் அந்த தொலைபேசியிலே அன்னையினுடைய அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே உள்ளத்திலே இருக்கிற துன்பம் நீங்கி வலிமை பெறுகிறவர்கள் எவ்வளவோ இருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதியிலே இருந்து அன்னையினுடைய அவர்கள் அவதாரம் எடுக்கிறார் அந்த அவதாரங்கள் ஏன் அவதாரம் ஏன் என்றால் கண்ணகி அவதாரம் எடுத்தார்கள் இந்த உலகத்திலே நீதியை நிலைநாட்டு நாகபூஷணி அம்மன் அவதாரம் எடுத்தார்கள் உலகத்திலே இருக்கிற தோஷங்களை ஊர் என்று சொல்லவில்லை உலகத்திலே இருக்கிற தோஷங்களை நீக்க அவர்கள் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுத்து எடுத்து இன்றைக்கு இருபத்தி நாலாவது அவதாரம் பேச்சி அம்மன் அவதாரம் பெரியாட்சி என்று சொல்லுகின்ற ஒரு கிராமிய வழிபாட்டு தெய்வம் பெரியாட்சி அம்மனுடைய அருட்பொழிவு என்னென்று சொன்னால் பில்லி சூனியம் பேய் ஏவல் இந்த கெட்ட சக்திகளை எல்லாம் கிட்டவராமல் தடுக்கின்ற தாய்தான் பெரியாச்சி அம்மன் அவருக்கு பேச்சி அம்மன் என்று நாங்கள் அதை சுருக்கி சொல்கிறோம் பெரியாச்சி அம்மன் அவதாரத்திலே இருக்கிற அன்னை இன்றைக்கு இங்கே எழுந்தருளி 